Тревожная кнопка продолжает утренний эфир ОНТ. В студии Марина Мороз. Здравствуйте. Когда весеннее обострение вперед весны пришло, в столице мужчина с топором напал на фельдшеров. В Гродно еще один чудом не сломал шею пенсионеру. Совершенно трезвый, адекватный человек. Прошу, если что, помощи предоставить адвокату. А для чего вам адвокат? Разобраться в ситуации, которая неформальная, то есть в этой обстановке, просто вести себя достойно мир во всем мире. Этому мужчине 33. Спецбригада медиков должна была доставить его в РНПЦ психического здоровья. Фельдшеры попросили лежащего на кровати человека встать и пройти за ними. Эта версия официальная, но как увидел ее пациент? Приехали непонятные мне люди, испугали меня. Я занимался ремонтом, подобрал инструмент вот, и ударил несколько раз вот этого гиганта или как его коня. А второго фельдшера? Второго, наверное, не было. Не было. Не было, да? На фото вы как раз видите инструменты. Им же он бил по голове одного, травмировал второго. Оба медработника сейчас в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В саде нам нечего раскаиваться. То есть вы ничего плохого не делали? Ну, нет, я себя не считаю виноватым. Я полностью соблюдаю все правила и традиции русского человека. На учете где-нибудь стоите? Ну, нет. Вы хотели приписать, э, э, видите сами. По факту пациент подучетный сейчас как раз в РНПЦ психического здоровья. Вопрос последний. Для чего ему нужен был адвокат? Мне подарили фобию на всю жизнь. А я людям просто... Э, э, по серой памяти. Вот и все. Потерял не только память, но и совесть. И вот этот товарищ в Гродно. Эти кадры не нуждаются в комментариях. 69-летний пенсионер остановился с пакетами возле скамейки. Молодой человек проходил мимо. Знакомы не были, не было и конфликта. Молча он ударил пожилого человека ногой. Куда направлялись? Гуляли. Выпивали сегодня. Нет, абсолютно. Да. Ни с кем не дрались сегодня? Нет. Злоумышленник был задержан через два часа. Несмотря на то, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ссылается на провалы в памяти, он отдавал отчет своим действиям. Киберсыщики продолжают устанавливать новые факты мошенничества. Есть новые жертвы аферистов. 71-летняя пенсионерка в Слуцке поверит фальшивому сотруднику департамента финансовых расследований. Он убедит ее перевести накопленные деньги на безопасные счета. Сначала женщина отправила аферистам 38 тысяч рублей. Потом она сдавала ломбар золота и полученные деньги тоже перевела аферистам. Общей суммой она лишилась 43 тысячи рублей. Еще на 48 тысяч рублей развели ДТП мошенники столичного пенсионера. В милицию постфактум уже позвонит его дочь, которая якобы и попала в аварию. Милицист, еще помочь. Здравствуйте, мой отец. Он отдал 15 тысяч долларов наличными. Когда отдал? Сумки. Вот какое-то время назад, небольшое. Пришло сообщение, откуда забрать, куда привезти. Вышел мужчина пожилой, отдал мне сумку девушке. Забрала посылку, расплатилась и все. Что находилось, я не знаю. Но воровать продолжают и офлайн. Велосипеды, электронные сигареты и даже свиней. Представлялся соседом, проникал в чужие подъезды, угонял велосипеды, похищенные сдавал в ломбарды и продавал на рынке. На что тратил деньги? Установлена причастность задержанного к лечению шести велосипедов на территории столицы. Четыре из которых оперативники обнаружили и изъяли для последующей передачи владельцам. Жертвой кражи станет и столичный школьник. Отец попросит разместить в сети объявление о продаже электронки. Покупатели не заставили себя долго ждать. Когда школьник передал им парогенератор для осмотра, подростки убежали, не расплатившись. Сотрудники милиции по подозрению в грабеже задержали троих 15-летних мечан, учащихся столичных школ. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за грабеж. Поступил по-честному или по-свински, и мужчина в Слуцком районе отомстил за возлюбленную, которой фермер денег задолжал. Ромео подсчитает, сумма долга равна стоимости двух свиней, которых он и заберет с фермы, тем самым получив уголовное за кражу. На сегодня все. Будьте бдительны и берегите себя.